Minuto 7 de la mañana con 36 minutos, vamos al aeropuerto internacional de Toncontín. En este momento nuestros compañeros Merari y Borja, Luis Cárcamo están con don Olvan Francisco Valladares, ex candidato presidencial y ex diputado también del Congreso Nacional de la República. Merari, muy buenos días con ustedes, adelante. Muy buenos días, licenciado Celaya, muy buenos días a todos nuestros televidentes. Así es, a esta hora de la mañana, cuando son las 7.37, me acompaña don Olvan Vallandares, analista político y economista del de país. Y después de ver esa nota, cuál es la situación de los migrantes en estos momentos, en esta frontera, Estados Unidos-México, vamos a conversar con don Olvan. ¿Qué es, lo que le, ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es la situación? ¿Hay realmente probabilidades de que estas personas lleguen a los Estados Unidos? Hoy un juez se ha pronunciado diciendo que Donald Trump no le puede negar el asilo a esta gente, pero él está firme en su decisión de no dejar entrar a nuestros compatriotas. Gracias eh, y un saludo a Jorge en cabina. Siempre es un placer verlo por la televisión. Mire, eh, el problema de los migrantes es un problema sumamente delicado. Obviamente el enfoque que nosotros damos desde Honduras es que el gobierno de los Estados Unidos debe ser tolerante, abrir sus fronteras y permitir que toda esa gente llegue. Yo le doy vuelta a la tortilla y me pregunto, ¿haríamos nosotros lo mismo si tuviéramos en este momento unos 7 mil venezolanos pidiendo asilo en Honduras o unos 7 mil nicaragüenses? Por consiguiente tenemos que ser objetivos fríos en este asunto. Me da mucho pesar por los compatriotas que van a estar, que están sufriendo en esa frontera y perdieron las esperanzas. Alguien dijo que eh, los, por ejemplo, los venezolanos y los nicaragüenses están saliendo del país con una esperanza de que van a encontrar algo, pero los hondureños centroamericanos en las fronteras de Tijuana y de, y de Laredo y todas esas poblaciones de Estados Unidos no tienen esperanza porque las fronteras están cerradas para ellos. Y si bien es cierto, el juez federal acaba de dictar, de sentenciar, que no se le puede negar el asilo, también es cierto que por ley existen ciertos trámites que hay que cumplir para que se le otorgue el asilo. Uno no puede llegar a un puesto fronterizo en los Estados Unidos o en ningún país y decir, aquí vengo y pido asilo o refugio. No. Hay que, tiene que hacer, pasar un examen y ver si es cierto que las causales que se están alegando son válidas y si no son válidas va de regreso entonces eh, eh, la situación es crítica, es terrible yo voy más allá, eh, yo pienso si es cierto lo de Copeco que no tenemos por qué dudarlo en el sentido de que hay 7 mil hondureños repatriados ¿qué va a pasar con estos 7 mil? ¿vienen a lo mismo o vienen a peor? Entonces, como sociedad tenemos que empezar a pensar en serio ya qué está pasando en nuestro país, por qué el desempleo, por qué la angustia, la desesperación de arriesgar incluso la vida para poder salir de este infierno. Van a tener que regresar con su mochila llena de sueños, por decirlo así, todos esos hondureños que andan en busca del sueño americano. Incluso yo creo que las mochilas van a regresar vacías, porque los sueños los van a dejar enterrados ahí frente a ese gran muro infranqueable que han puesto los norteamericanos y que no hay visos de que se termine en todo caso si hubiese alguna salida esas salidas van a ser demasiado largas demasiado tiempo y esas personas tienen que comer las personas tienen que vestir tienen que vivir bajo un techo y la situación en méxico se les está complicando ya la gente de tijuana los está rechazando eso es lo que más preocupa porque hasta este momento los mexicanos habían sido dadivosos, generosos, nobles, han dado alimentación, refugio, techo, pero están llegando al río de las verdades, el río grande es el río de las verdades y aquí es donde nos preguntamos qué va a pasar. Hemos escuchado las declaraciones del analista Olvan Valladares en cuanto a este tema, la difícil situación que enfrentan los migrantes ya en la frontera con el desprecio de los tijuanenses y además las políticas tan duras de Estados Unidos que se niega a permitirles el ingreso. Con este informe yo regreso a estudios y el licenciado Celaya no tiene ningún, ninguna consulta. Eh, mirar y solo a apuntar lo que decía y si le coloca por favor el auricular al, al, a don Olvan Francisco Valladares cuando él decía... ¿Qué va a pasar con estos 
7 mil... Don Olvan, primero, buenos días. Es, por supuesto, como siempre, un gusto también saludarle. Estos 7 mil compatriotas que han retornado y los que están allá que intentan alcanzar el sueño americano. ¿Pero qué va a pasar con esta gente? Es decir, ¿vienen a lo mismo? ¿Se han ido, y lo comentábamos al inicio del noticiero, eh, con la ilusión? Eh, ¿Se han ido porque no hay trabajo acá? ¿Se han ido porque no hay oportunidades? ¿Se han ido porque la situación está difícil? ¿Se han ido porque no hay, no hay posibilidades? Ellos no ven una ruta por la cual pueda salir adelante junto a su familia. ¿Qué va a pasar con estos compatriotas que han regresado? Porque el programa de retorno seguro solo incluye del gobierno el venir, el recibirlos, el darles el transporte, eh, desplazarlos al lugar de origen, pero casi estoy seguro que no hay un seguimiento a estas personas. Y además, los miles y miles que están acá y que no tienen trabajo también, que no encuentran posibilidades, ¿qué políticas deben de seguirse a nivel de gobierno en la coordinación del gobierno? Porque si hay algo que debe ser real, don Olvan, es que todos debemos de entender que tenemos que poner de nuestra parte para poder sacar el país adelante, al margen de la crisis económica que estamos viviendo, la crisis de valores, los problemas de inseguridad que está enfrentando el país, si no recapacitamos a tiempo y si no hacemos nuestro papel que nos corresponde desde cualquier trinchera, vamos a perder desafortunadamente el país y van a ocurrir situaciones que no quisiéramos pero que han, eh, se han dado en otros países centroamericanos para ser precisos, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Don Orban. Don Jorge... Eh... Totalmente de acuerdo con esta tesis, eh, yo creo desde hace mucho tiempo eh, he sido de las personas que he venido advirtiendo que las autoridades hondureñas, la sociedad en general, tenemos que abrir los ojos de lo que está pasando en el país. Esta situación, eh, estos migrantes lo que han hecho es destapar precisamente esta pandora que hay en el campo social de Honduras. Hemos estado tan inmiscuidos, tan en, en, ensimismados en el aspecto puramente de la corrupción del Estado, en, el, en, el, en los engranajes administrativos del país. Toda la sociedad ha estado, los medios de comunicación, los gremios, la, eh, todos nosotros hemos estado orientados precisamente y hemos cerrado los ojos a, a, esta, a este drama, a este drama humano que tenemos los hondureños. No con 7 mil compatriotas que están en la frontera, estamos hablando de 9 millones de habitantes que están en una situación muy calamitosa. Solo las autoridades del gobierno, y lo digo con respeto, eh, lo digo con, con el ánimo no de destruir imágenes, sino de, de contribuir a que abran los ojos que el país no está caminando por los, por los senderos correctos para solventar esta situación de crisis que estamos viviendo. Y yo comparto con usted, don Jorge en el sentido que eh, esto solo puede conducir a situaciones graves, eh, no solo para estos 7.000 que regresan. Ya dice, vienen a lo mismo, yo no diría que vienen a lo mismo, sino que vienen a peor, porque si estas personas estaban huyendo de la violencia en los barrios que ya conocemos las situaciones en que viven, si estas eh, eh, compatriotas están huyendo del desempleo, de la miseria, de la falta de esperanza y regresan, Posiblemente algunos no puedan ni regresar a sus barrios, ni puedan regresar a su familia porque precisamente de eso están huyendo. Entonces, eh, pongámonos serios, pongámonos humanos, ya no, ya no hayamos cómo suplicar a las dirigencias de este país que por favor recobremos el sentido de los valores. Aquí es donde tenemos que tener los principios de solidaridad bien acendrados. El humanismo cristiano de que se ha hablado tan a la ligera y tan superficialmente y tan cosméticamente de, de cierto sector político del país, aquí es donde lo queremos ver el humanismo cristiano, pero no que estamos precisamente dando vueltas en, en el mismo sentido eh, y lo único que tenemos es como un remolino nos empuja hacia abajo. Norman, usted fue candidato presidencial, si mal no lo recuerdo, en 1993. 1993, cuando el abogado Ramos Soto era el candidato del Partido Nacional, el doctor Reina del Partido Liberal, usted del PINU, y, y me corrige, don Orlando, Marco Orlando Iriarte, de la Democracia Cristiana. Correcto. Sí, bueno, sí, correcto. Y, y quiero puntualizar, usted decía, eh, fue diputado también al Congreso y diputado al Parlamento Centroamericano. Utilizó una frase... No caminamos por el sendero correcto. 
eh, siento que estamos tocando fondo en este instante. ¿La situación es tan complicada o muchísimo más complicada ahora que hace unos años atrás en nuestro país de Nolvan? Mucho más complicada. Y le voy a decir por qué. Porque ahora se han conjuntado todos estos elementos que provocan las crisis más profundas. Ese fondo que usted está mencionando y que ya lo estamos escuchando demasiado a menudo eh, en los últimos tiempos, nos tienen que poner a pensar que algo tenemos que hacer. Eh, anteriormente, nuestros problemas económicos, comerciales con los países, eh, políticos de cierta manera, eh, bajo control. Recuerde usted que desde el 80 hasta el 2009 no tuvimos sus obras, son casi 30 años en que nos manejamos dentro de un marco jurídico eh, resolvimos el problema electoral por lo menos eh, de, de forma, no de fondo, de forma y, eh, pero nos olvidamos del aspecto social eh, el pueblo hondureño no, no mejoró sus indicativos eh, es increíble como después de haber invertido por no decir despilfarrado miles de millones de lempiras en programas que no proporcionaron eh, empleo, que no eh, generaron ingresos suficientes para que los pobladores de, de este país pudieran ir mejorando sus indicadores de vida. Después de haber despilfarrado tanto, los índices mundiales nos indican que hemos empeorado en el aspecto de la pobreza. Mire, yo tengo una tesis que alguna gente me va a decir, no, no puede ser. ¿ves? Pero yo diría que en Honduras se da un fenómeno muy raro. Muchos ricos, muchos, muchos ricos se volvieron menos ricos, pero los pobres se volvieron más pobres. Esa es una realidad. Mucha gente de clase media alta, por hablar de en ese sentido, a mí no me gusta hablar de clases porque esa es una trampa dialéctica, eh, pero muchos que, que eran... Eh, tenían ingresos suficientes para vivir decorosamente aquellos que llevaban a sus niños incluso a pasear al exterior alguna vez, esas personas ya no lo pueden seguir haciendo o sea que las circunstancias nos han llevado a ver que sí es cierto que hay algunas personas potentadas en ciertos rubros especiales que han mejorado enormemente sus ingresos y como todo en la vida hay personas que se benefician de las crisis pero la más gran mayoría de la población está sufriendo calamitosamente. Vayámonos a los mercados populares, vayámonos a los moles, que son las maquinitas de reciclar divisas, les llamo yo, porque ahí todo lo que compramos es regresa al dólar para los Estados Unidos. Eh, pero vayámonos a los mercados populares y preguntémosle, señores, ya las ventas de Navidad arrancaron, que en otros tiempos para el 15 de noviembre ya han arrancado. No hay manera de ver que estas, los, los, los vendedores ambulantes que antes se salvaban en los últimos días de, de diciembre no pueden hacerlo porque hay una crisis terrible. El gobierno se ufana en hablar de que la macroeconomía ha mejorado. Sí, porque se está estrangulando, se está estrangulando a las pocas personas que contribuimos con nuestros impuestos. Esa es una realidad y yo quisiera transmitirle también un mensaje humano a nuestras autoridades en la SAR, eh, en, eh, a, a la a, a abogada Guzmán, que se supone que ha hecho un trabajo que le, se le ha encomendado y lo ha hecho bien, pero que hay otras cosas además para un pueblo que crezca y mejore, que no solo extra, extra, extraerle los impuestos. Hasta en la Biblia aparecía que los que recaudadores de impuestos no eran bien vistos por la población. Bien, muchísimas gracias, don Olman. Siempre es un gusto conversar y estar con usted. Gracias, don Olman. Gracias, don Ore. Un abrazo. Don Olman Francisco, gracias también a Merari y a Luis en el Aeropuerto Internacional de Tongotín. ¿Algún dato adicional, Merari? No, licenciado Zelaya, que podemos agregar si don Olman ya nos ha explicado la difícil situación de la crisis humanitaria con los migrantes y aún más difícil la que enfrentamos los hondureños acá en nuestro país. Yo con este informe regreso a estudios. Gracias, Merari. Por más indiscutiblemente que queramos ser siempre optimistas y ser positivos, esa es la realidad y la ha resumido don Olman Francisco Valladares. Muchos ricos, muchos ricos son menos ricos ahora. Pero los pobres se siguen empobreciendo muchísimo más en el país. 
Y es un grupo reducido de ricos los que hay en Honduras. Entonces ellos tienen que entender y contribuir con oportunidades de trabajo para la gente que más necesita. Miren, ver con todo respeto, y lo digo porque se lo tengo, pero la abogada Miriam Guzmán a veces cuando da declaraciones hasta refleja una sonrisa. Y dice, Hemos alcanzado la meta. Sí, pero no alcanzado la meta estrangulando a la gente. Esa es la palabra correcta y textual. Miren, no hayan de dónde sacarle pisto a la gente. No puede ser. Eso de la ENE, Dios santo. Arreglen eso, pero no lo arreglen con, con pataratas que llevan activistas del Partido Nacional allá a la mentada energía de Honduras. Estamos protestando. Si es el mismo gobierno, reduzcan eso, reduzcan eso. Saben que los dirigentes del transporte se mantienen firmes en aumentarle a partir del 1 de diciembre al transporte público en el país. Ajá, ¿y el combustible está bajando? Esa cosa no puede ser en el país. No, eso es lo que la gente resiente y el bolsillo no le alcanza porque el salario que recibe la gente no va de acorde en este momento con las necesidades de pagar eh, los, lo, la canasta básica familiar y no digamos si tiene la mala suerte que se le enferme un hijo a alguien si va a los hospitales públicos si tiene suerte que se lo mire el doctor no hay medicina y el, el, la cita, mire, usted tiene que decirle entonces ahora mire, permítanme, me voy a enfermar en junio Julio del otro año, denme la cita para... No, hombre, no jueguen con esas cosas, no jueguen con la necesidad y el hambre de la gente. Eso es desafortunadamente lo que está pasando. Y aquí insistimos y te lo planteamos a don Olvan, no solo se trata del gobierno como tal. La empresa privada en cualquier país del mundo juega un papel fundamental, el papel incluso más importante. Entonces, a cada rato el gobierno les da concesiones. Ustedes, denle trabajo a la gente... Y páguenle salarios justos a la gente, los empresarios que nos están viendo en este momento, que sabemos que son muchos y que nos critican permanentemente por nuestras posiciones, pero deben de darse cuenta, y la frase la utilizamos, no se van a llevar el dinero que tienen y el dinero que están haciendo. Tampoco es que les decimos que se lo regalen, no, pero páguenle salarios justos a los trabajadores. Denle algo de lo muchísimo que tienen y que Dios ha sido benigno con ustedes. Algunos ni siquiera han hecho en forma honrada todos esos capitales que tienen. Compartan, hombre, compartanlo con los más necesitados. El país está ahorcado a esta altura, la población, la gente en la calle, si solo anda viendo a quién, a quién asalta, como en serio. ¿A quién le pide prestado? Porque la gente no tiene, no tiene la gente. Miren, los actos, los actos delincuenciales que sean los asaltos y todo eso, por muchísimas cárceles que hagan. Hay más de 20 mil, más de 20 mil personas en este momento en los centros penitenciarios del país. Y esa cifra se va a ir aumentando. Si la gente tiene un trabajo, si la gente tiene que comer, no está pensando en cosas malas. Pero si no tienen, ¿qué va a pensar? Vamos a la pausa breve en este instante. Quédese con nosotros. Regresamos.